ありがとうございます。事件が起こったのは夜遅く閉店後従業員たちが清掃作業をしている時間でした事件の第一発見者はウェイターの木下さんという男性でした当時この店のウェイターだった明智雄一さんは清掃作業の途中店の裏のゴミ捨て場に行こうとしましたその途中ロッカールームの前を通りかかった時雄一さんはわずかにドアが開いていることに気づきましたその時ロッカールームの中では店長の小田さんとウェイトレスの宇佐美さんが抱き合っていましたその宇佐美という女性は雄一さんの恋人でした雄一さんは恋人の浮気現場を目撃してしまったんです怒った雄一さんはロッカールームの中に入り店長の小田さんにつかみかかりましたその頃ウェイターの木下さんは客席の方でずっと清掃作業を続けていたんですが雄一さんがなかなか戻ってこないことを不審に思って様子を見に行きましたすると木下さんは店の裏口から出ていく雄一さんの姿を見かけました直後木下さんはロッカールームのドアが開いていることに気づき中を覗いてみたところそこには頭から血を流して死んでいる店長の小田さんの姿が警察の調べによると死因は頭部打撲による脳挫傷凶器は遺体のそばに落ちていた客席用の灰皿でした
そうだな。ああ So that.
そうだな。やめて。
लिए
なるほどな。
申し訳ありません。
Honey? さん
じめましてありがとうございましたちょっと待ってうん。
Nani? なんだと
何キリュウさんそれではその人物の名前を教えてください
六年前小田さんを殺し明智さんに罪をかぶせた事件の真犯人とは一体犯人は…お前だ木下優子お前が織田を殺した真犯人だ
。やめろ。さあもう言い逃れはできないぜ優子さん今一度尋ねますあなたが織田さんを殺したんですか私がやったのよ事件が起こった日あの日は彼の小田さんの誕生日だっただから私は彼を驚かそうと思ってプレゼントを持ってお店に向かったのもうお店も閉まっている時刻だったから裏口から入ってロッカールームに向かったわでもそこで見たのは他の女と浮気してる彼の姿だった私はとっさに身を引いて隠れた落ち着いて目の前で何が起きてるのか理解しようと努めたわそのすぐ後に明智さんがやってきた明智さんはロッカールームの中を覗いて小田さんと宇佐美さんの浮気現場を目撃すると手に持っていた灰皿を落とし小田さんにつかみかかっていったわ言い争うような声が聞こえた後すぐに宇佐美さんがロッカールームから出てきて裏口から店の外へ出ていったわすぐに明智さんも宇佐美さんの後を追って店の外へ出て行ってしまった明智さんと宇佐美さんが出て行った後私はロッカールームの中へ入っていった小田さんは私の姿を見てすごいびっくりしたみたいだったけど浮気がバレたことが分かると開き直って別れ話を切り出してきた宇佐美と一緒になるつもりだから別れてくれってその言葉を聞いた途端完全に頭に血が上っちゃって気がついたら近くに落ちてた灰皿で織田さんを殴っていたわそれからは桐生さんが言った通りよ私はロッカーにあった制服に着替えてわざと裏口の前で誰かが来るのを待っていた少しして誰かが客席の方からやってきたから顔を見られないようにして裏口から出ていったそれで部外者の自分には絶対に疑いがかからないだろうって思ったわあっ。
ありがとうございました。なるほど。